হ্যালো एवरीवन আমি রয়েছি রণদীপ তোমাদের সঙ্গে আজ থাকছে আমার লেখা একটা স্পেশাল গল্প কেন স্পেশাল বলছি সেটা তোমরা গল্প শুনলেই বুঝতে পারবে তবে তার আগে জানিয়ে রাখি তোমাদের থ্রিলার ল্যান্ড এখন একটা স্পটিফাই এক্সক্লুসিভ পডকাস্ট অর্থাৎ আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে গল্প যাওয়ার 7 দিন আগে প্রতি শনিবার সেই গল্পটাই তোমরা শুনে নিতে পারবে স্পটিফাইতে তাই আমাদের স্পটিফাইতে ফলো করে ফেলো আর প্লিজ একটা 5 স্টার রেটিং দিয়ে দাও আমাদের স্পটিফাই চ্যানেলের লিংক দেওয়া রয়েছে আমাদের ইউটিউবের ডেসক্রিপশন বক্সে আর যারা যারা ইউটিউবে থ্রিলার ল্যান্ড চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ করে দিও তোমাদের এই সাধারণ সাপোর্টে ভর করেই আমরা আমাদের 100k সাবস্ক্রাইবারের স্বপ্নের মাইল ফলক ছুঁতে পারবো কান পাতলি একটা ফুটবলময় ধ্বনি আরাম দিচ্ছে কানে এক মিনিটও এদিক ওদিক হতে দেবে না তোমার আমার মতো ফুটবল পাগলগুলো ডারবির মরসুমে কি শুধুই দর্শক আমরা না ছোটবেলায় মাঠে পায়ের ছাপ ফেলেছি আমরা কমবেশি সবাই কিন্তু কেউ কেউ আজকের গল্পের নায়ক দিয়াগোর মতো নমুনাও রেখে গিয়েছে কি হয়েছিল শেষ পর্যন্ত ওই ল্যাক প্যাকে ফুটবলার দিয়াগোর আর লেডিবার্ডে কি বাঁধা পড়েছিল শেষে জানতে হলে শুনতে থাকো আমার অর্থাৎ রণদীপ নন্দীর লেখা নস্টালজিক গল্প দিয়াগো লেডিবার্ড এবং স্কুল ছুটি শেষে জনার্দন্দ একটা ঘন্টি বাজাত খুব মিহি সুরে টিং 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 আমার বুকের ভেতর তখন কামান দাগত জিভের নিচ থেকে গলা হয়ে বুক অবধি হঠাৎ ভীষণ শুকনো হয়ে আসত অজান্তে ঢোক গিলতাম বেয়ারা পা দুটো যেন হঠাৎ ধর্ম ঘটে বসত দিয়াগো আমার এই রোগের লক্ষণ হাড়ে হাড়ে চিনত ক্যাম্পাস দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে সে বলত তুই ছেড়ে দে ভাই তোর প্রপোজ করার আগে সীতা রিজুর পাঁচ বাচ্চার মা হয়ে যাবে রে স্কুল ছুটির পর স্কুলের পেছনের কাঠবাদাম গাছের নিচে রাখা পাঁচশোটা সাইকেলের গোলক ধাঁধা থেকে নিজের সাইকেলটা বের করে সবে চড়ে বসেছি দেখি দিয়াগো দূর থেকে এদিকেই আসছে সাদা স্কুল ড্রেসে কালচে লাল মাটির ছোপ অন্তত তিন সাইজ বড় ঢোলা প্যান্ট সরু বেল্ট দিয়ে কোমরের সঙ্গে ঝোলানো বেঁটে রোগা চেহারা মাথাটা শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক রকম বড় এক মাথা কোঁচকানো চুল মারাদোনার সঙ্গে চেহারার আশ্চর্য রকম মিল থাকায় পেতৃদত্ত নাম অবলুপ্ত হয়ে সে এখন শুধুই দিয়াগো নামে পরিচিত সারা স্কুলে যদিও মিলটুকু শুধু চেহারাতেই শুধু দিয়াগো ছাড়া সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে ও আমাদের ক্লাস ইলেভেনের টিমের সর্বকালের জঘন্যতম প্লেয়ার তবু টিমের রিজার্ভ বেঞ্চে দিয়াগো থাকবেই এর সঙ্গে প্রত্যেকটা খেলার দিনে আমাদের সবার জন্য কেক বা চকলেট আনার কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল কি না জানি না তবে কোনো এক অজ্ঞাত কারণবশত প্রত্যেকটা টিম মিটিংয়ে দিয়াগোর সিলেকশন নিয়ে আমরা কেউই বিশেষ আপত্তি করিনি অবশ্যই দিয়াগোকে মাঠে নামানোর ঝুঁকি নিতে পারিনি খুব বেশিবার কারণ রোগা ছোট্ট শরীরের ওপর আলগাভাবে বসানো ওই বিশাল মাথাটা নিয়ে ল্যাগ ব্যাক করে যখন দিয়াগো দৌড়ায় শুধু বিপক্ষ কেন আমাদের নিজেদের দলের প্লেয়াররাও কেউ ভয়ে ওর ধারে কাছে খাসে না এমনিতে দিয়াগোর সঙ্গে বলের সম্পর্ক চুম্বকের সমমেরুর মতো টানা নব্বই মিনিট খেললেও বল একবারও ওর পায়ে ভুলেও আসবে না বরং ওর ল্যাং খেয়ে দু পক্ষেরই বেশ কিছু ছেলের ঘায়েল হওয়া অবশ্যম্ভাবী সেই টিফিন বেলায় দিয়াগোকে দেখেছিলাম ললিপপ মুখে এখন দেখি ললিপপের শুধু কাঠিটা বেঁচে আছে সেটাই মনের সুখে চিবাতে চিবাতে দিয়াগো বলল আরে আর সাইকেল আনিনি দাদা নিয়ে গেছে তোর সাইকেলে যাবো চ আমার সম্মতি তোয়াকা না করেই পেছনের ক্যারিয়ারে সে চড়ে বসে রাজার মতো স্কুলের মেন গেট থেকে বেরিয়ে একটা ছোট্ট গলি পেরিয়ে বড় রাস্তা আমরা সেই বড় রাস্তা এড়িয়ে পাড়ার অলি গলি ঘুরে থানার মোড় হয়ে বাড়ি ফিরছি ক্লান্ত বিকেলের গুমোট হাওয়ায় আমরা উঠছি দুটো ডানা মেলে আমাদের কৈশোরের মফসল শহর তখনও ভাত ঘুম ভেঙে হাই তুলছে আমার লাল হারকিউলিস সাইকেল 
तक लागाम छाड़ा पक्षी रज रि डान हाथे फेले हावार बेगे उड़े एस थेमे मती दादू रोआ के ये रिगल रोज अपेक्षा कर देखे मैं लेज तुले एगिए आस दियागोता के कोले बसिए कान मुड़िए शिंगारा बना सैकेले लाल थामे हेलान दिए रेखे रोआ के बसे रोआ के रास्तार दिकटा ढाका हलूद सुरकिर जाफरीते जाफर फाँक दिए चोख रास्तार मोड़े शेष विकेल नरम आलो डोरा केटे रिगेलर मखमलि पीठे दियागो एक मने रिगेलर कान पका रिगेल एक मने जुतर खोला फीते चिबा ठीक से मुहूर्ते मोड़े प्रान एक सैकेल बेलर आवाज़ भेसे आसल ये आवाज़ हमारे बिल्कुल चेना बेगुनी लेडीबार्ड सामने बस केटे लाल बैग जानी जाफर फाँक दिए देखा असम्भव तब रोजगार मत आज हमारे चोख बंद हो जाए भय रोजे एक सैकेल घंटी और मेरे केटे दो तीन सेकेंड लोभे निश्वास निचि आजकल एम मेयर प्रेमे पड़ले नैरा नश निरानबई बार बेलतलाय पे तब बेलतला थे बेल था कुसुम थे खोला थे इलिश माच थे काटा थे इत्यादि प्रभृतर मत लेडीबार्डर पशे पशे एक डेजार बैको थे और थे तरह सवार ही रिजु दियागर का ना कि इनफरमेशन आई रिजु मासखानक धरे इंट पे बस आइने जेमन एखकर मत एक पढ़ते जावा कमाई हम पर दिन अंक खाता एगिए देवा चाह कि दोटो एक अंक कषे देवा तब डाल गोल छा ये मे ना कि चारपाशे सबा के अदृश्य जुडोर पेचे धाई धपाधप फ्रेंड जो भाई जो फेले दे दियागर भाषा तीन चार आसमाइया भाई सवधने ना गोले ना सामने राखी पूर्णिमा चोरा बाली लाइब्रेर मठे प्रैक्टिस कर सप्ताह ओरियंटल अडेम संगे मैच एबार हारे हारार हैट्रिक है खेली सेंटारे हमारे रईट पिंका और लेफ्ट बुड़ो पिंका पाए बॉल रखते चाय मजमाठ पलाश व जिको बल एगिए दी चारपाश ना देखे कानार मत पाए ठेले देदी के बुड़ो आर पुरो उल्टो बक्सर का एका दाड़ी आओ बेटा बल देना और डिफेंसर संगे चुकितकित खेले जाए बॉल पाए इले और दो कान धर्मघट कर तक गला फाटिए बॉल पास करते बोले किच्छू कान ढोके ना और शेषे सबा घिरे धरले जेदि के दूचक जाए से दिखे किक कर दे लाइब्रेर मठटा अनेक बड़ हमें एक कणाय प्रैक्टिस कर दिखे के मठर धारे एक बड़ कृष्णचूड़ा गाच अनेकटा जैगा जुड़े छाय मठमय छड़िए थे रंगीन फुल शेष विकेल लाल रंग बारकोशर मत गोल सूर्य अस्त जा समीर बाड़ी छादे शुकाते देवा हलदे शाड़ी पेचने पड़न तो रोदे झाँकड़ा गाचर छाय बड़े छड़िए विशाल मठर एक कण जुड़े प्रैक्टिस शेष को हमें शुए आ नरम घास सब कल पुजो गल सन्धे नामले मिहि शीतर चादर मुड़े फेले गोटा शहर टा के एक दूरे पलाश बसे एक मने और लाल नोटबुके खसखस कि सब लिखे और नोटबुके जो कि लेखे का देखा ना अने के बोले जुगानकारी सब कविता लेखे नोबेल ना कि बाधा दियागो बोले बाल कविता चला बांगल् बयाल्लिस पाए सन्धि विच्छेद करते अर्धेक पेन सिर्फ चिबिए उड़िए दे फुलू ना कि लिखते कविता <laughs> हमें एक दिन उकी मेरे देखे माल्ट बसे बसे लाभ लेटारे खसड़ा बनाय मृत्तिका के देवे सीओ रिजेक्टेड है गुणे देखे एक एक पेड़ा प्राय तेरह बनान भूल अंत पलाश और से खाता हाथे बसे आटू दूरे हमारे पेचन फिर हमें बल्ट छुड़े दीची और दिखे और पीछे लेगे आर दिखे गड़िए आसोता पुलुर बड़ो एक भ्रुक्षेप नहीं ओषुदू प्रत्येक बार मुख थे उह को एक शब्द कर मनोज नोटबुक थे सरा पास दियागो बसे चोखे कम जान उदास उदास दृष्टि एक मने एक घास छिड़े मुखे पड़े 
একটু পরেই থু থু করে ফেলে দিচ্ছে হ্যাঁ ঘাসই ঘা তোরা এইবার আবার আমাদের কাছে হারলে ম্যামা করে ঘুরবি আর ঘাস চিবাবি আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে রিজু এই ছেলেটাকে দেখলেই আমার আমার বেদম হিংসা পায় ওরিয়েন্টাল একাডেমির ফার্স্ট বয় স্কুল টিমের ক্যাপ্টেন কাম সেন্টার ফরওয়ার্ড পায়ে যেন জাদু আছে যখন বল পায়ে তীরের ফলার মতো এগিয়ে যায় প্রতিপক্ষের গোলের দিকে বড় বড় কিপারেরও বুক কেঁপে ওঠে দিয়েকো ফুটবলে হেলান দিয়ে আধ সোয়া হয়ে বসে চোখ দুটো অর্ধেক বুঝে ঘাস চেবাচ্ছিল রিজুর কথা শুনে তরাক করে উঠে বসেছে আমার দিকে তাকিয়ে বলল রণ সাবধান মালটা কিন্তু এসেছে আমাদের স্ট্র্যাটেজি জানতে উই আর বিং ওয়াচড রিজু উত্তর না দিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে তাতে দিয়াগো আরও খেপে গেল তরাক করে লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল রিজুর দিকে দাঁতে দাঁত চেপে বলল এবার যদি তোদের পাঁচ গোলে না হারিয়ে ছিড়ে আমার নাম কিন্তু দিয়াগো না তোর নাম এমনিতে দিয়ে গোয়া উচিত নয় সে যোগ্যতা তোর নেই আমাদের কাছে তো বটেই তো নিজের টিমমেটদের কাছেও তুই একটা যোগাত ছাড়া কিচ্ছু না চলো হাফ পাগলা মাল দিয়া করে উত্তরের অপেক্ষা না করে শীষ দিতে দিতে হাঁটা লাগায় রিজু দিয়া গো হঠাৎ সম্পূর্ণ চুপচাপ হয়ে আমার পাশে এসে থমকে দাঁড়ায় ততক্ষণে সন্ধে নেমেছে বাকিরা কেউ চলে গেছে কেউ লেংচে লেংচে হাফ প্যান্টের ওপর ফুল প্যান্ট পরছে সমীরদের দোতলা বাড়ির ছায়া বড় হতে হতে গ্রাস করেছে পুরো শহরকে সেই ছায়ার অন্ধকার এসে জমা হয়েছে দিয়াগোর চোখে মুখে আমরা একসাথে বাড়ি ফিরছি দিয়াগো ঘেমেছে খুব স্যান্ডো গেঞ্জি পরে কাঁধের ওপর টি শার্টটা ফেলে হাঁটছে পাশাপাশি আমি হাঁটছি সাইকেলটা পাশে রেখে দিয়াগো বক বক করলে মাঝে মাঝে খুব রাগ হয় আবার চুপ থাকলেও অস্বস্তি বোধ হয় মাঠ থেকে বেরিয়ে নাক বরাবর এগিয়ে এলে ডান হাতে রাবন্দার দোকান রাবন্দার দোকান মানে তেলেভাজার শপিং মল চপ সিঙারা বেগুনি ফুলুরি পাউরুটিতে আলুর পুর ঢুকিয়ে ভাজা আরও কত কি রাবন্দার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চারটে ডেভেল অর্ডার করেছি দিয়া কো ইশারায় জানালো খাবে না বুঝলাম কে সিরিয়াস হঠাৎ দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো ঈশিতা পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমার হাঁটু দুটো বিমক্কা শরীরের ওজন নিতে অস্বীকার করছে জুন মাসের গরমে হঠাৎ ভীষণ শীত করছে আমার রাবন্ধার মুখের আদল আচমকা ডিটিএলজের আমরেশপুরির সঙ্গে মিল খাচ্ছে চারপাশে সবাই চপ খাচ্ছে আমি খাবি খাচ্ছি খানিক পরে দেখি মেয়ে এদিকেই আসছে আমি পিছিয়ে যেতে গিয়ে দেখি দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি সামনে এসে সীতা জিজ্ঞেস করলো এই তুমি রণ না তোমার পাড়াতেই তো আমরা ভাড়া এসেছি পাকিমা আমাদের বাড়ি এসেছিলেন দেখা করতে তোমার কথাও বলছিলেন তোমায় মাঝে মাঝে দেখে তো যখন খেলতে যাও বাই দাবে আমি ঈশিতা সেম ক্লাস হ্যাঁ আমি অবশ্য রাধারানি গার্লস এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো ঈশিতা রাবন্দার দোকানে লাগানো এফএমে তখন চলছে বলার আমারও অনেক কিছুই ছিল অনেক না বলা কথা কিংবা হয়তো অঙ্ক খাতার পেছনের পৃষ্ঠায় লেখা দু লাইনের কবিতা নিদেন পক্ষে হিন্দি ফিল্মে শাহরুখ খানের মতো কোনো রোম্যান্টিক ডায়লগ কিন্তু সেসবের বদলে আমার মুখ থেকে যা ছিটকে এলো সেই অমক বাণীটি হলো হ্যাঁ তাই নাকি ততক্ষণে ইশিতা আরও দু একটা কথা বলে বিদায় নিয়েছে কিন্তু সেসব আমার কানে ঢুকলেও মস্তিষ্ক অবধি পৌঁছায়নি নিজেকেই ওখানে ফেলে কেলাতে ইচ্ছা করছিল
আমাদের বাড়ি ফেরার রাস্তায় একটা ভীষণ পুরনো বট গাছ পড়ে পিচ ঢালা রাজপথ থেকে চওড়া ইটের রাস্তা নেমে এসে যেখানে বাঁক নিয়ে দুটো রাস্তায় ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ঠিক সেই ছবিতে দেখা পাহাড়ি নদীর মতো সেই তিন রাস্তার সঙ্গমস্থলে আমাদের বিশাল বট গাছ সবাই জায়গাটা চেনে বুড়ো বটতলা নামে বিশাল বিস্তৃত কাণ্ড থেকে ঝুড়ি নেমে নিচের শিকড়ে মিশেছে চকিতে এক ঝলক দেখে কোনো তপস্যারত ঋষি বলে ভুল হয় প্রকাণ্ড ঘুড়িতে শ্যাওলা জমেছে সবুজ ডালপালা আর পাতার সেই বিশাল সাম্রাজ্য ভেদ করে মাটি অবধি আলো পৌঁছায় না পাশেই একটা মজে যাওয়া পুকুর বছরের প্রায় সব সময়ই কচুরি পানায় ঢেকে থাকে গাছের মোটা মোটা শেকড় চুপি চুপি ডুব দিয়েছে সেই জলার অতলে আলো না থাকায় গাছের নিচে সব সময়ই একটা আলো আধারি মায়াবী পরিবেশ সেই পুকুরের পারে একটা বড় শিকড়ের ওপর বসে আছি আমরা আমি আর দিয়াগ এটা আমাদের মন খারাপের ডেরা আমার এক হাতে ফুটবল অন্য হাতে ডিমের টেবিল কাল রাতে আলগা বৃষ্টি হওয়ায় পুকুর পার কাদায় স্যাঁত স্যাঁতে আমাদের চটির শাসন উপেক্ষা করে কাদা উঠে এসেছে গোড়ালিতে প্যান্টের পেছনেও নিশ্চয়ই নোংরা লেগেছে সে লাগুককে আশা স্তক একটা শব্দ উচ্চারণ করেনি দিয়াগো আমিও নিজে থেকে কিছু বলছি না আসলে আমিও দিয়াগোকে এত সিরিয়াস আগে কখনো দেখিনি তাই ঠিক কি বলবো ঠাহর করে উঠতে পারছিলাম না অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিয়াগোই মৌনতা ভাঙল আমি তোদের কাছে সত্যি একটা জোক আর না রে রণ সত্যি তো আমি তো আর ফুটবলটা খেলতে পারি না আমায় তো তোরা টিমে রাখি শুধু চকলেট আর কেকের লোভেই প্রতিবাদ করার জন্য ঠোঁট ফাঁক করেও নিজেকে সংযত করলাম দিয়াগো যা বলছে তা অযৌক্তিক নয় সন্ধে গড়িয়ে রাত নামছে এরপর বাড়ি ঢুকলে বকা খাব দিয়াগোকে তারা দিলাম ওঠার জন্য দিয়াগো বলল তুই যা রে আমি আর একটু বসব পরদিন দিয়াগো স্কুলে এলো না আমিও স্কুলের শেষে মতিদাদুর রোয়াকে গেলাম না বিকেলে মাঠে পৌঁছে দেখি দিয়াগো নেই দিয়াগোর বাড়ি আমার পাশের পাড়ায় বাড়ির সামনে একটা ছোট বাগান কয়েকটা আম কাঁঠাল আর বাতাবি লেবুর গাছ বাড়ির পেছনে একটা পুকুর দিয়াগো পুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে হাতে ছোট্ট ঢিল পুকুরের পৃষ্ঠ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিচ্ছে ঢিলগুলো সঠিকভাবে ছুঁড়লে জলের ওপর ড্রপ খেতে খেতে এগিয়ে যাওয়ার কথা সেগুলোর কিন্তু বলা বাহুল্য দিয়াগো ঠিকঠাক ছুঁড়তে পারছে না ঢিলগুলো কোনাকুনি গোঁত্তা খেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে তখনই টুপ করে ডুব মারছে জলে তবু দিয়াগো হাল ছাড়ছে না আমি কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়েছি খেয়ালও করেনি আমি মাটি থেকে একটা চ্যাপটা ইঁটের টুকরো তুলে নিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ছুঁড়লাম জলের দিকে গুনে গুনে ঠিক সাতবার লাফিয়ে জল পৃষ্ঠে চুমু খেয়ে হারিয়ে গেল টুকরোটা দিয়াগো হঠাৎ কিছুটা চমকে ঘাবড়ে গিয়ে পেছনে তাকালো আমি গলার সরে কপট গাম্ভীর চয়নে বললাম মারে চল আমি নিজে তোকে ট্রেন করব এখন থেকে তোর পারফরমেন্স আমার দায়িত্ব নিশ্চিত ছিলাম এত সহজে দিয়াগো রাজি হবে না তাই আরও কি কি বলবো তা আস্তে আস্তেই মোটামুটি ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম সেই সব মুখস্ত কথা উগলাতে যাব দেখলাম দিয়াকো বিনা প্রতিবাদে সামনের বারান্দা থেকে নেমে চটি পায়ে গলিয়ে আমার সামনে এসে বলল চ আজকে আমাদের ট্রেনিং এর তৃতীয় দিন দিয়াকো পাস দিতে আর পায়ে বল রাখতে মোটামুটি শিখে গেছে প্রথম দিন বল পায়ে দৌড়াতে পারছিল না হয় বলের ওপর পা দিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ছিল নয়তো দৌড়াতে গিয়ে খেই হারিয়ে বলের ওপরেই কিক করে ফেলছিল এখন সেগুলো মোটামুটি ম্যানেজ হলেও একেবারেই ড্রিবল করতে পারছে না 
কেউ বল কাটতে এলে ঘাবড়ে যাচ্ছে দু একবার রাগে ক্লান্তিতে মাটিতে বসে পড়ছে পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে চোয়াল শক্ত করে উঠে দাঁড়াচ্ছে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বল পায়ে দৌড়াচ্ছে মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত এখনও মাঝে মাঝে ভারসাম্য হারায় পায়ে পা জড়িয়ে ছিটকে পড়ে আবার উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় শুরু করে আজকে আমার সব থেকে ভালো জামাটা পরেছি বিনয় কাকুর দোকানে এক ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে চুল কাটিয়েছি বাড়িতে সেন্ট খুঁজে পাইনি বাবার আফটার শেভ লোশনটাই বেশ করে লাগিয়েছি জামায় গোপন সূত্রে জানা গেছে আজ রিজু পড়তে যায়নি ইশিতা একা ফিরবে বন্যা হোক কি ছাই ভূমিকম্প আজ ইশিতার সঙ্গে কথা বলবই দিয়াকো বারবার শিখিয়ে দিচ্ছে কি বলতে হবে মাঝে মাঝে বলছে ধর আমি ইশিতা আমায় বলে ট্রায়াল দে আমার এই টেনশানের মাঝেও ইশিতা রূপি দিয়াগোকে কল্পনা করে পেট গুলিয়ে হাসি পাচ্ছে আজকে স্কুল কামাই মতিদাদুর রোয়াকে জাফরির পেছনে নয় আজ রাস্তার মোড়ে সাইকেল চেপে আমি অপেক্ষায় আজ সব কিছু প্র্যাকটিস করা পান থেকে চুন খসার জো নেই দূর থেকে শোনা যাচ্ছে চেনা সাইকেলের ঘন্টি আবার আমার পা দুটো কাম যেন অসার হয়ে আসছে মাথার উপর ফ্যাকাশে আকাশের ফাঁকে ফাঁকে কালো মেঘ জমেছে আমার শহর আজ আজ ভীষণ গোমট চারপাশের রাস্তাঘাটের খামোখা মন খারাপ আমার কপাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে আসছে চিবুক বেয়ে বুকে বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটছে কুমাকুম সাইকেল টাইকেল ছেড়ে মাটিতে বাবু হয়ে বসে পড়তে ইচ্ছা করছে হঠাৎ দিয়াগো আমায় পিছন থেকে বলল যা যা আরে যা না আমি শক্ত করে সাইকেলের ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে রয়েছে মূর্তিপথ বেগুনি লেডিবার্ড চলে যাচ্ছে আমায় ছাড়িয়ে আমায় খেয়াল করেনি করার কথাও নয় আমরা দাঁড়িয়ে আছি রাস্তার পাশে ফুটপাথে চার মাথার মোড় ছাড়িয়ে লেডিবার্ড ডান দিকের গলিতে ঢুকে যাবে ঠিক সেই সময়ে ধুসশালা বলে দিয়াগো আমার সাইকেলে দিল এক ধাক্কা তখন এমনিতেই আমার ভারসাম্য তথই বচ সাইকেল শুদ্ধ মুখ থুবড়ে পড়লাম সামনের পিচের রাস্তায় শব্দ শুনে লেডিবার্ড দাঁড়িয়ে গেল আমার থুতনি কেটে তখন রক্ত পড়ছে ছড়ছড়িয়ে তার পরের খুব বেশি কথা মনে নেই যন্ত্রণায় লজ্জায় সংকোচে আমার আমার স্মৃতি গুলিয়ে যাচ্ছে ইসিতে একটা সাদা রুমাল চেপে ধরেছে আমার মুখের কাছে ইস এত সুন্দর রুমালটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে রক্তের চ্যাট চেটে লাল দাগে রাগ হচ্ছে খুব নিজের ওপর দিয়ে কর ওপর মতিদাদুর রোয়াকের ওপর এই পিচের রাস্তার ওপর লজ্জা লাগছে খুব ইচ্ছা করছে এই পিচের রাস্তা খুঁড়ে নিজেকে কবর দিয়ে দি মিশে যাই রাস্তার নিচের কালচে মাটির সঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে ফেলি নিজের অস্তিত্ব ঘড়িতে সকাল আটটা বাজে আমার মাথার কাছে জানলার কাঁচের ফাঁক গলে এক ফালি রোদ এসে ঢুকেছে আমার ঘরে আমার বিছানা ঠিক পাশেই আমি বিছানায় আধ শোয়া পিঠের নিচে নরম বালিশ থুতনিতে পাঁচটা সেলাই শক্ত কিছু চিবিয়ে খেতে পারছি না মা ভাত গলিয়ে বাটি ভর্তি করে নিয়ে আসবেন এক্ষুনি চামচে করে একটু একটু করে খাইয়ে দেবেন গলা ভাত খাওয়া খুব সমস্যার মুখে দিতেই ওয়াক ওঠে আজকে আমাদের ম্যাচ আমার খেলার প্রশ্ন নেই তবু মাঠে যাব আমার অ্যাক্সিডেন্টের পর দিয়াগো আরও গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে তিন দিন স্কুল যায়নি তবে পলু বলল সারাদিন নাকি পড়ে থাকে লাইব্রেরির মাঠে এই কাঠ ফাটা রোদ দূরেও সারাদিন প্র্যাকটিস করছে অ্যাক্সিডেন্টের পরের তিনি দিয়াগো শেষ এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম প্র্যাকটিসটা ছাড়িস না ভাই এবার আমাদের ওরিয়েন্টালকে হারাতেই হবে উত্তর না দিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে গিয়েছিল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম মায়ের ডাকে সম্বিত ফিরল চোখ তুলে দেখি 
দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি সীতা হাতে একটা চকলেট এগিয়ে এসে আমার বিছানার পাশের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে আমার দিকে চকলেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল আমি একটুখানি খেয়ে ফেলেছি এই ডোন্ট মাইন্ড হা ইয়ে তুমি না আমি না হ্যারি পটার রাস্তার মাঝে ট্রাপিজের খেলা দেখাচ্ছিলে কেন না না ওই দিয়াগো ঠেললো কেন দিয়াগো ঠেললো কেন কি উত্তর দেব নিচের দিকে তাকিয়ে নখ দিয়ে বিছানার চাদর খুঁড়তে লাগলাম সেটা কিন্তু তখনও থামেনি সে দিয়াগো কেন ঠেলবে তা নহে দিয়াগোর ব্যাপার তোমার জানার কথা নয় কিন্তু সেদিন এমন কি হলো যে বারান্দায় লুকিয়ে না থেকে সাহেব সোজা রাস্তায় নেমে ডিগবাজি খেলেন বারান্দায় আমি আমি তড়াক করে বিছানার উপর উঠে বসলাম বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ চমকাল না না বারান্দায় তো ওটা জন আব্রাহামের হায় বুসে হেলান দেওয়ানো ছিল আর আমার মাথায় তো অর্গ্যানিক ঘুটে ভরা আছে চুপ করে থাকলাম ইশিতা সব জেনেই সেদিন নিজে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেছে আর চকলেট নিয়ে দেখা করতে এসেছে চোখে কপট রাগ দেখিয়ে মুখে মিটি মিটি হাসি ঝুলিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে এই সব সিচুয়েশনে আমি মুখ খুললেই ছড়াব এইটুকু বোধগম্য না হওয়ার মতো গবেট আমি নই তখন সবে দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমেছে ওরিয়েন্টালের মাঠেই খেলা খোলা মাঠের চারপাশে ত্রিপল টাঙিয়ে অস্থায়ী বসার জায়গা করে দেওয়া হয়েছে মাঠের একদিকে স্কুল বিল্ডিং অন্যদিকে হাসপাতাল চত্বর ত্রিপলের নিচে চেয়ার টেবিল পেতে বসার জায়গা বানানো দুই স্কুলের শিক্ষকেরা বসে আছেন সেখানে মাঠের ঠিক উল্টো দিকে আমাদের টিমের বসার ব্যবস্থা জগন্নাথ স্যার এসে কলা আর ডিম দিয়ে গেলেন আমি তো খেতে পারবো না পলু আমার কানে কানে এসে বলে রাখল তোরটা নিয়ে রাখ পরে এইদিকে সাপ্লাই করে দিবি খেলা শুরু হয়েছে আমার জায়গায় ফরওয়ার্ডে শুভজিৎ খেলছে আহামুরি কিছু খেলে না যদি আমার সন্দেহ আছে আদৌ ওর পায়ে বল কতবার আসবে দিয়াগো যথারীতি মাঠের বাইরে তবে এবার চকলেট বা কেক কিছুই আনেনি একটু দূরে মাটিতে উব্বু হয়ে বসে আছে কোলে একটা ফুটবলকে জড়িয়ে বলের উপর থুতনি রেখেছে চোখ মাঠে বল মাঝ মাঠের এদিকে আসছেই না আজ যেন রিজুর ওপর কোনো অশরীরই দৈত্য ভর করেছে ওদের রাইট আর লেফট মাঠের কোনায় দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়ে নখ কাটছে রিজুকে ঘিরে আমাদের তিনজন ডিফেন্স মাঝ সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে রিজু বক্সের বাইরে থেকে বলটা ডান পায়ের পাতার আলতো টোকায় আমাদের ডিফেন্স পটার মাথার ওপর দিয়ে স্মাগল করে নিয়ে গিয়ে অদ্ভুত কায়দায় নিজের শরীরটাকে দুজন ডিফেন্সের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে গলিয়ে বক্সের বাঁধি ঘেঁষে একটা নিখুঁত শট নিল অতনু উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল বলটা জালে ঝরাতেই দূর শালা বলে লাথি মেরে সামনের চেয়ার ফেলে দিল অন্যান্যবার আমরা গোল খেলে সব থেকে বেশি রিয়াক্ট করে দিয়াব চিৎকার করে চেয়ার ছোঁড়ে আজকে সে অদ্ভুত রকম শান্ত শুধু গোলটা হওয়ার সময় তার সারা শরীর একটু যেন কেঁপে উঠল তখন প্রায় হাফ টাইম আমরা আরও একটা গোল খেয়েছি দুই শূন্যে পিছিয়ে রয়েছি মাঝমাঠ থেকে জিকো বল নিয়ে ওপরে উঠছিল হঠাৎ ওদের একজন পা বাড়িয়ে দিল সামনে জিকোর গতি ছিল অনেকটাই প্রায় উড়ে গিয়ে ছিটকে পড়ল খানিকটা দূরে পেনাল্টি কিন্তু ততক্ষণে জিকোর হাত কেটে গলগল করে রক্ত ঝরছে রূপম মানে আমাদের ক্যাপ্টেন এগিয়ে এলো আমাদের দিকে ইশারায় অতনুকে ডাকল আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে এলাম রূপমের কাছে গিয়ে বললাম আচ্ছা শোন রূপম বলছিলাম অতনুর বদলে দিয়া কোকে নে রূপম অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল আমি হাসলাম এই ম্যাচ এমনিতেই আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেছে অতনু নেমে তো আর ম্যাচ বের করতে পারবে না দিয়াগো এই কদিন যা খেটেছে ই ডিজার্ভস আ চান্স না হাফ টাইমের পর খেলা শুরু হয়েছে এখনও আমরা দুই শূন্যে পিছিয়ে শুভজিৎ পেনাল্টি মিস করেছে বল পোস্টের ধারকাজ ঘেসেও যায়নি 
বরং বলটা এখনো আমাদের পেনাল্টি বক্সের কাছেই ঘোরাফেরা করছে এখন ওদের রাইট উইঙ্গের পায়ে বল আমাদের ডিফেন্স পটার সঙ্গে হালকা ড্রিবল চলছে হঠাৎই ওদের প্লেয়ারের অন্য মনস্কতায় পটা বলটা টেনে নেয় নিজের পায়ে খানিকটা এগিয়ে আসে মাঝ মাঠে কিন্তু সামনে দিয়াগো ছাড়া আর কেউ নেই পেছনে স্বয়ং রিজু এগিয়ে আসছে ঝড়ের মতো ক্ষণিকের ইতস্ততর পর পটা বলটা এগিয়ে দেয় দিয়াগোর দিকে দিয়াগো মুহূর্তে বলটা রিসিভ করে দৌড় শুরু করে ওদের হাফের দিকে এর পরের কয়েকটা সেকেন্ড আমি এক অন্য দিয়াগোকে দেখলাম ধনুকের ছিলা থেকে ছিটকে আসা তীরের মতো ছুটতে থাকে দিয়াগো ওদের একজন ডিফেন্স এগিয়ে আসে বল কাটতে দিয়াগো নিজের শরীরটাকে শীতের সকালে ঝরে পড়া হালকা পাতার মতো হাওয়ায় কাটিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায় ওদের ডিফেন্স হতবম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অন্য একজন ডিফেন্স কৌশলে কাটানোর মতো করে দিয়াগোকে ল্যাং মারল দিয়াগো জিকোর মতোই ছিটকে পড়ল খানিকটা দূরে আমরা চিৎকার করে উঠলাম পেনাল্টির জন্য কিন্তু রেফারি কর্ণপাত করলেন না মুহূর্তের জন্য চোখ সরিয়ে ফেলেছিলাম দিয়াগোর ওপর থেকে ভুল করেছিলাম কারণ ততক্ষণে দিয়াগো উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছোটা শুরু করেছে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি দিয়াগো ছুটতে ছুটতেই হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নাক মুছছে বুঝলাম নাক বেয়ে গড়িয়ে আসছে রক্তের ধারা কিন্তু দিয়াগো নির্বিকার অন্য একজন ডিফেন্স কাছে আসতেই দিয়াগো এক ঝটকায় দৌড়ানোর গতি কমিয়ে এনে এল শেপে ওকে কাটিয়ে বেরিয়ে আসে সে বেচারা দিয়াগোকে ফলো করার বদলে হতবম্ব হয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে মূর্তির মতো রাইটে পিঙ্কা তখনও অনেকটা দূরে লেফটে পুরো আর স্ট্রাইকার শুভজিৎকে গার্ড দিচ্ছে ওদের সেরা ডিফেন্স সুনন্দ সেকেন্ডের ভগ্নাংশ থমকে দাঁড়িয়ে বক্সের অনেকটা দূর থেকেই শট নেয় দিয়াগো দিয়াগোর শটে যে অতটা জোর থাকতে পারে সেটা আমারও জানা ছিল না তবে এর আগে মাঠে নামলে ওর লাথি খেয়ে সবাই যেভাবে ছিটকে পড়ত তাতে অনুমান করা উচিত ছিল দিয়াগো অত দূর থেকে গোলে শট নেবে সেটা মধ্যে ওদের গোল কিও আন্দাজ করে উঠতে পারেনি তাই ড্রাইভটা দিতে সামান্য দেরি করে ফেলল গোল পোস্টের ডান দিকের কোনা ঘেসে বন্দুকের গুলির মতো বলটা জালে ঢুকে এলো সবাই তখন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছে দিয়াগোকে দিয়াগো হাসতে হাসতে হঠাৎ শরীরটাকে এলিয়ে দিল পলুর ওপর আমিও ছুটে গেলাম মাঠের ভেতর ধরাধরি করে মাঠের বাইরে আনলাম দিয়াগোকে দিয়াগোর নাক বেয়ে বয়ে আসা রক্ত ততক্ষণে আমাদেরও জামা ভিজিয়েছে স্যারও ছুটে এসছেন বললেন নাকের হার তো ভেঙেছে মনে হচ্ছে ইমিডিয়েটলি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে তখন খেলার আর দশ মিনিট মতো বাকি দিয়াগো হাতের ইশারায় বাধা দিল বলল আমি আমি ঠিক আছি রে মাঠে নামব মাথাটা একটু ঘুরে গেছিল ও কিছু না এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে স্যারের ধমক খেয়ে সেই ভয়াবহ সিদ্ধান্ত মুলতবি রাখলেও মাঠ ছেড়ে হাসপাতাল কিন্তু সে গেল না আমার পাশের চেয়ারে বসে রইল শেষ অবধি না দিয়াগোর চ্যালেঞ্জ মতো পাঁচ গোলে জিতলাম না আমরা বরং দুই এক গোলে হারলাম ম্যাচের শেষে রিজু এগিয়ে এলো আমাদের শিবিরে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের ট্রফিটা দিয়াগোর কোলের ওপর রেখে বলল ভাই পারলে আমায় ক্ষমা করে দিস আমি আবার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি দিয়েগো নামের যোগ্য যদি আমাদের এই পুরো শহরে কেউ থেকে থাকে সেটা তুই ছাড়া আর কেউ না ভাই কেউ হতে পারে না দিয়াগো হাসার চেষ্টা করল পারল না বুঝলাম অমানসিক যন্ত্রণা হচ্ছে স্যারেরা এসেছেন ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পাশেই হাসপাতাল আমরা সবাই একে একে মাঠ ছাড়ছি তবু আগের দুবারের মতো সবার মুখে পরাজয়ের কালো ছায়া নেই বরং চোখে লড়াইয়ের প্রত্যয় দিয়াগো আমার কানের কাছে মুখ এনে খুব কষ্টে থেমে থেমে বলল গল্পটা এখানেই শেষ এর পরের টুকু গল্পের বাইরে ইচ্ছা করলে এখনই গল্পটা পজ করে বেরিয়ে যেতে পারেন কিন্তু যারা সেটা চান না তাদের জন্য রইল বাকিটুকু যত হাতের মুঠো শক্ত করে ধরি আলগা বালির দানার মতো আঙুলের ফাঁক গোলে ঝরে পড়ে সময় চির ধরা স্মৃতির কাঁচে ধুলোর বসবাস আমার শহর ভালোবাসতে জানে না শুধু দুঃখ পেলে অসময়ের বৃষ্টিতে ধুয়ে দেয় রাস্তাঘাট যানজট অকারণে নিলয় অলিন্দে বাষ্প জমে ধান পনে ফিরে পেতে চাই সেই হেলায় ফেলে আসা কৈশোর মতিদাদুর রোয়াক লাইব্রেরির মাঠ ভ্যাঙ্গো বাইটের হলুদ মোরক ইশিতা ছেড়ে গিয়েছিল কয়েক মাস পরেই ওর বাবা ট্রান্সফার হয়ে চলে গিয়েছিলেন নাসিক চলে যাওয়ার আগের দিন 
বুড়ো বটতলায় পুকুর পাড়ে বসে কোলের উপর ছড়ানো বাদামের খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে বলেছিল খেলাটা ছাড়িস না প্লিজ আমি উত্তর দিয়েছিলাম বাল ছিঁড় জানি যে চরকা তেল দে রিজুর সঙ্গে অবশ্য যোগাযোগ হয়েছিল বেশ কিছু বছর পর মাত্র ছ মাসের ব্যবধানে বাবা মা মারা যাওয়ায় পড়াশোনা খুব বেশি হয়ে ওঠেনি ছোটখাটো একটা কোম্পানিতে সেলসম্যানের কাজ করে সাবান শ্যাম্পু এসব জানি না কেন সেদিন ওকে দেখে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল রোদে পুড়ে জলে ভিজে শুকনো ছিবড়ে হয়ে যাওয়া একটা কঙ্কাল সার চেহারা কোটরে ঢুকে যাওয়া ফ্যাকা সে নিষ্প্রাণ দুটো চোখের মনি সামনে দুটো দাঁত পড়ে গেছে হাসলে বড় বেমান আন লাগে পরনে জামার ছেঁড়া পকেট সন্তর্পণে সেফটি পিন দিয়ে আটকানো প্রয়োজন না থাকলেও মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ওটা সাবানা শ্যাম্পু দে না কিনে দেখি কেমন কাজ দেয় উত্তরে সেই ট্রেডমার্ক হাসি হেসেছিল রিজু খাই কাজ দেবে ফালতু নকলি জিনিস সব কটা মাথার যে কটা চুল বাঁচিয়ে রেখেছি সেটাও না উঠেই যাবে দিয়াগো এখন একটা সরকারি ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ব্যাঙ্গালোরে পোস্টিং আমি অফিসের কাজে ব্যাঙ্গালোর গেলে একবার ওর অফিসে হানা দিয়েছিলাম পাঁচতলার ওপর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কাঁচ মোড়ানো ক্যাবিন তোয়ালে মোড়া রিভলভিং চেয়ার চোখে রিমলেস চশমা আমি ঢুকতে এগিয়ে এসে হ্যান্ডশেক করেছিল শান্ত মার্জিত মাপা কথা কোনো কথা বলার আগে এক মুহূর্ত থমকে ভেবে নেয় দিয়াগো অবশ্য নিজের কার্ড দিয়েছিল তবে সেদিনের পরে আর সেভাবে যোগাযোগ করে ওঠা হয়নি শুনছিলে দিয়াগো লেডিবার্ড এবং তাহলে কেমন লাগলো আজকের গল্প কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না কিন্তু যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দিতে হবে ভিডিওটা আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি আজকের কাহিনী এবং গল্প পাঠে ছিলাম আমি রণদীপ নন্দী বিভিন্ন চরিত্রে আমার সঙ্গে ছিল অনুভব আলোকলতা রক্তিম এবং ম্যাক্স অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ শব্দগ্রহণ এবং আবহাওয়া সৃষ্টিতে ছিলাম আমি রণদীপ এবং অনুভব পোস্টার ডিজাইনিং করেছে তিলার তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরের শনিবার নতুন একটা গল্প নিয়ে ততদিন সবাই ভালো থেকো ভয়ে থেকো